为什么我一个凡人，非得跟这种东西打？说，谁派你来的？我自己来的呀！我，嘴硬。等我回去换双鞋行不行啊？最后问你一次，说，你姓甚名谁？就不告诉你。我叫风夏，是个游戏主播，人称甘地。我已经三天没有出门了，因为没有时间。不氪金通关，大家拭目以待。别硬撑了，就这破游戏，不氪金绝对绝对通不了关。直播时间盘，还差最后一关，我就能成为全国最快通关的林冲玩家。啊啊、没想到，在我即将功成名就、走上人生巅峰的时候，干！我。完，晕了！啊！哎，手机，手机呢？我手机呢？啊！这是什么鬼地方啊？有人吗？还差一点就通关了。嗯？啊！我去！这一天是我跑得最快的一次。啊！我不没路了。滚开！不要以为我怕你们，我可是练过泳的。救命！啊！我不行了。下辈子，我一定……啊啊！什么东西？升级嘛，这个我擅长。刚才捡到的是迅疾的光球，那我就来试试。啊、这次是金元。哇、啊！啊啊啊啊啊我的老腰，太过瘾了！这能力用来打怪升级比打游戏还爽呢！哎，别跑啊！我还没捡够呢。怎么突然起雾了？嗯，谁？请问您是？你可知罪？呃，我只是打死了几只蜘蛛，不知犯了什么罪啊！哼，暴殄天物！你可知这些蜘蛛有多重要？说，是不是武官派你来的？这大树林子里还有武馆？满口胡言！如果不是武官派来的，你如何进入神器谷地？神器谷地？做三千年没尝过荤腥。就想好个蜘蛛尝尝，那
那可是本座花了五十年才引来的一窝黑羽蜘蛛啊！黑蜘蛛也太重口了吧！被你这小子一下子全毁了，受死吧你！啊！我就这样来到这个神奇的地方，遇到这个长发开胸男，还惨遭毒打。家伙输出太高，我让后试试。对不起啊！居然倒霉在这里。啊！贼正，哇！这是要开大呀！喂，不是吧？我厉害死！算搞定了。哦，这家伙掉的属性，可比蜘蛛的给力多了。嘿，嗯，不错不错。此人精神力很强，若是能夺取他的肉身，本座就能重获自由了。<笑>小子，你听好了，此门诀学名为“福梦三生诀”，一旦修至大成，魂魄坚不可摧，可造梦入梦，扭曲现实，夺体重生，生生生生生生生生生生生生生。难道是要传功？暂且信你，敢耍花招就走着瞧！哦，怎么回事？这家伙突然背对着本座坐下是什么意思啊？你是个变态！啊！嗯？啊！哎，前辈，误会了，误会了！哎呦！啊！前辈，你在流血！没事没事，本座不要紧。真的吗？
两个又娘。怎么会有两个幼娘？这白幽宗妖女果然诡计多端。你是哪来的妖女，竟敢扮成我的样子？你才是哪来的妖女，敢在神器谷地撒野？谁才是真的呀？这长得都一样啊！你们到底谁是真的？我是真的，我才是真的。这风前辈，你知道谁是真的吗？嗯，非色为色，非空为空。我才是真的幼娘！不要说了，我都知道。<笑>这不就是双倍的快乐？下贱！<笑><笑>大幼娘，感觉不好惹呀、啊！笨蛋，那是妖兽的觉醒模式。妖兽在这个状态下，五感和灵力都能大为增强。多谢前辈救命之恩。那百幽宗妖女诡计多端，能千变万化。若无前辈相助，我们恐怕凶多吉少。<笑>大师兄，你的身体要紧，我们这就回千秋谷吧。我们可是为了寻找机缘，振兴千秋谷而来的，岂会因这点小伤就半途而废？可是师兄，哎呀，兄弟啊，这就一荒地，哪来什么机缘啊,啊？你们还是不要浪费时间了，赶紧回去疗伤吧！啊，荒地没有机缘，前辈，你说的是真的吗？真的呀。这什么都没有，更别说你说的什么机缘了。你看他，在这困了三天，都没吃过荤的。原来一米九的个子，现在饿成这么点儿。难道这是天要亡我千秋谷吗？大师兄使不得呀！嗯，这年轻人，一看就缺少心灵鸡汤的滋养。管他呢，先帮师傅我离开此地要紧。姐，你放下剑，放开我！喂，大师兄，兄弟，我问你，天下之大，难道只有神器谷地才有机缘吗？复兴千秋谷，所以前辈，我悟了。哦，说说你都悟了什么？留在千秋谷只会限制我的修行路。待我回谷后，便辞去手心弟子之位
，这次你巴掌打死，不能走啊！我誓就给你死。如今玄武朝廷对我们虎视眈眈，你此时离开，会被视为叛徒，轻则废除修为，重则处死，以儆效尤啊！我心意已决，为了千秋谷，我必须这么做。等一下，怎么事态突然严重了？不会灌个鸡汤，千秋谷就玩完了吧？小子，我看你怎么收场！师弟，我已经听到了师妹的召唤，听我的，拦住我了，让我去吧。让冷静分析一下。第三次。哎呀，小白啊，我刚出关不久，正好要找个地方落脚，要不就去千秋谷暂住一段时间，顺便拜访一下这个时代的道友，你看怎么样？前辈这是要帮助我们千秋谷啊！小子，你什么意思啊？前辈之恩，晚辈莫齿难忘。未来若有所托，白沧海必定赴汤蹈火，在所不辞。前辈，我们何时动身？啊。我先准备一下，放下这小子！呀，祭司们做了，非但没能成功夺铁，反倒被吞了那么多能量。如今那小子拍拍屁股就想走。大人，哦，是你啊！晚辈三生殿颜无忧。参见初祖大人。你是严氏后人，难怪你会用摄魂符。三生殿还有人在就好。初祖大人，三千年已逝，您可否趁此次秘境开启，随我同回尘世？小丫头，困住本座的并非秘境，而是本座脚下的封印大阵。将我封印的贼人极为无赖，不管本座如何积蓄力量，都要被大阵吸取九成之多。怎么怎会如此？更重要的是，我仅存的力量被那混小子耗空了。不过这种丢人的事儿就不说给晚辈听了。吗？师傅，吊娘，不必再送了。我可没有再送你，跟着你有串串吃。我要和你一起走。你明明刚见面的时候还要杀我来着。对了，我要杀你吧。这种事别说的跟六江水电费一样轻松啊！喂、嗯。可是，杀了你就没有串串吃了。妖兽以力量为尊，能动手就不动了。师傅，我就要离开秘境了。你等着我，我一定会回来救你的。行了行了，快滚吧！再会了，师傅。走吧走吧，走了就别回来。嗯，你，哎哎哎，呀，哎哎，突突突突突，哦，突突。别别别别别别别！本座我怎么出来了？出去了！本座的元神化身居然出去了！大人，那本座岂不是也能离开这个鬼地方了？三千年了，我陆尘海。你要自由了，五官，我陈海老祖今日便要自由了，再也没有人能关得住我。叔祖大人，别担心，这点花招伤不到本座。本座的元神化身能出去。
真身却还被困在阵中，难道与风夏一小子有关？为了迎接出租，我历尽千辛万苦，到头来……小丫头，你别灰心，本座指点你几招，提升一下你的修为。学成之后，给本座好好教训风夏那小子，务必将他的底细给盘出来。是，出租大人。这一路上都没有发现林师妹，不知妖孽将她怎么样了、啊。大师兄，林师妹，师兄，你们跑哪里去了？你，你,你真的是林师妹吗？妖你没拿你怎么样吧？你们在说什么呀？我有点听不明白呀。嗯嗯到了吗？这是，师妹，啊，真的是你啊！怎么是他？没有受伤，真是太好了。嗯，看不出什么。再观察观察。阿夏、嗯，他的味道不对劲。难道你们都是一个味儿吗？所以好在学了抚摸三生水，这次不至于被一眼看穿。师妹。大师兄，你要判尊？这种话传到师尊耳中。只要师妹平安无事就好。回到门派，我会向师尊解释此事。白沧海，你这孽徒，你可知罪？白沧海，你可知罪？弟子知罪。好，很好。师尊，风前辈他们老子的徒儿要脱离宗门，都是你小子唆使的吧？春秋一起解决。这个世界的人都喜欢用拳头打招呼吗？他往哪？哪里打？呃，人体描边大师。岳通，那个姓风的被我打到哪儿去了？风前辈根本没动。师尊，您又忘带琉璃镜了？我是才不需要琉璃镜那种东西。老夫早已练成了剑心通明，心眼及我眼，根本不需要那等累赘之物。师尊，快住手啊！风前辈不在那儿。喂，你就是白沧海说的风前辈，就是你唆使我大徒弟叛宗。哎，雷道友叫我风夏就好，这其中确实有部分我的原因。不过呢，哼，你承认就好。啊哎哎哎、上了别跑、哎！师傅呢？关键是怎么打？你给我站住！接招！哈哈哈哈哈哈！风道友好气魄，面对老夫的雷霆之击，竟然毫无惬意。哪里，还不是雷道友手下留情，所以您装作眼神不好，把我引到这里来，是有什么难言之隐吗？老夫先谢过风道友。虽不知你目的为何，但我徒儿遇到百幽宗妖女，若无道友相救，他们早已命丧黄泉。还好还好，看来没人说白沧海那一身伤都是我打出来的。其实，老夫早就想让那孩子脱离宗门了。啊？什么情况？以那孩子的天赋，完全可以去更好的宗门，得到更好的培养。嗯，小白是怎么来千秋谷的？<笑>说来也简单，这
。老夫当年下山的时候，见这孩子倒在路边，快要饿死了，随手给了他几个包子，没想到他便寸步不离的跟着我。从此，他就对千秋谷死心塌地。那小白决定离开千秋谷，也是为了寻找拯救千秋谷的方法吧。哼，这样最好，还是别回来了。冯道友，千秋谷一夜之间从巅峰坠落，最大的受益者是谁？而这个受益者又怎会允许千秋谷中心？宣武国，千秋谷内藏有敌人耳目，小心为妙。敌人耳目。如今，只知这些人，多是藏于弟子之中。哦。哎，雷道友，我有办法帮你找出间谍。啊？你想趟千秋谷这滩浑水？哼！风某与千秋谷有缘，自会鼎力相助。留下来，说不定就能摸清楚属性光团的原理了。你，我劝你还是赶紧跟我大徒弟离开千秋谷。免得受牵连，白白送命。我真的有办法。口说无凭，让老夫的剑来问问你有没有这个本事。啊、好大的剑，你俩真是了不得。啊啊啊啊啊、雷道友，现在你觉得我如何？<笑>真是恐怖的肉身力量，沧海所言非虚。如果是道台境强者，有这个本事理所当然。但恕老夫直言，千秋谷如今的处境。实在很难叫人相信，突然会有道台强者相助。这大胡子好熟啊！剑心神通会告诉老夫你内心的真实想法。冯道友，得罪了？什么鬼神通？那方千秋不是真，绝对不能暴露我的属性异能。用青莲？什么？居然，居然完全破了我的剑心神通！原来如此，这就是大胡子的剑心通明所带来的神通。雷道友，如果你打完了的话，就能到我们出招了。啊！这个瞳孔怎么可能？雷大胡子，这招你熟不？嗯？怎么还没回来啊？老天哪！风前辈一定要手下留情啊！师祖可千万别出事啊！我饿了，哪有吃的？不行，还是放心不下，去看看情况吧。哟、嗯，这不是搞砸了宗门任务的白沧海吗？怎么，有？
长老门下亲传弟子莫玉书，前来挑战风道人。没兴趣。哼，怕了吧？莫师弟出身世家，一身宝物。叫功绩不如从命了，莫师弟小心，拿出你的全部宝物来防御啊！哼，小题大做，不过是个江湖骗子，有护心镜足矣。放心，他想进我身子吗？就是玄武王室派来的间谍，看样子千秋谷的情况比雷少说的还严重。不过玄武王室费这么大力气，究竟是想从千秋谷得到什么？你们这些弟子又在胡闹，成何体统？快退下，休要让客人看了笑话！哎呀，大长老，都是那个姓封的在闹事。年轻人顽劣。还请风道友见谅，<笑>都是误会，只是切磋一下罢了。这位可是老夫的贵客，你们以后注意，千万不要怠慢了客人。是、啊，<笑>风道友这边请，我带你去住的地方。有劳雷道友了。哦、啊，对了，还有哪位想切磋的，可以来找我。你们抱着何种目的来找我？决定最后会挨怎样的打？你，叶师兄别激动，这家伙不好对付，我们得好好准备一下。他就是宣武国间谍。是啊，先别急着拆穿他。今日我有一条信，他一定会喊帮手来找我麻烦。嗯，风道友与在下所见略同。我们静观其变，到时候将他们一网打尽。好，这里是琼花别院，风道友若不嫌弃，就先住在这里。哼，那就多谢雷道友啦。啊，好暖，好舒服，好久没这样了。啊，泡澡真是人生最大的快乐呀！太好了，又娘回来了。嗨。秀宁，你回来了！啊！你怎么是你？啊啊、你会溜去？风前辈，秦宇是来送衣服的。你说什么？我听不清。停！停过来！只有零点零一公分，一秒钟之后，他就会因为惯性跳楼进来。阿夏，有敢听我解释？嗯、阿夏，我想吃东海清明蟹，听说比串串还好吃。看来幼年不太聪明，好像也不是坏事。清明蟹在哪里啊？师傅，您来的真是时候啊！白天去哪了？嗯、呃呃，办正事去了。现在是吃不到蟹的。宣武国和万妖国度以苍兰山脉为界，各处一方
，林海这些富庶的地方都被弯腰国强占了。天地灵气枯竭后，人族渐渐敌不过天赋异禀的妖兽。千秋谷又身居内陆，根本吃不到青灵蝎。没想到三千年后，妖兽居然骑到人族头上了。灵气变得这么稀薄，更不可能有人能修成神，救出本座真身了。<笑>师傅别灰心，还有我们呢。风哥哥，嗯，快带上这个。呃，啊，这是？<笑>这是养魂戒，要是不嫌弃的话，可以让陈海前辈在其中休息，喂养灵魂。哎。这可是好东西啊，对为师确实大有帮助。真的吗，师傅？那多谢林姑娘了。真没用，色诱了那小子一路，都没掏出他的身份。算了，让你找到东西呢。已经按照出祖的吩咐，爷爷找到了。收纳灵物的宝贝，养魂戒。找机会送给你小子，本座就可以贴身查清楚他的来历了。臭小子，等着瞧吧！快出来迎战！出来！出来！出来迎战！做什么？赶紧出来！出来！快出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！哼，那就会会他。哇，好险！得赶紧解决外面那群人，有的又能暴走就不好了。师兄，你冷静一点啊！方前辈，你不要误会，他们没关系，小白，他们是冲着我来的。哼，你们谁想第一个上啊？你先来，去吧。怎么，刚才喊的挺响，现在没声了？我来。师兄有师兄，太好了！师兄加油啊！加油！师兄加油！师兄加油！加油！不要问他。这么大只。在下方勇，前来挑战风道友，不知道友敢不敢与我同上演武场？这家伙比昨天那两人要强好多，不，应该说根本不是一个层次。哼，看样子能调出点好东西，求之不得。加油！加油！放心，放心，放弟子方勇，想与这位风道友决斗，还望准许。善。地面怎么？啊啊、这回风下死定了。没错，那可是风勇师兄。不太对劲。哼，只是切磋一下，至于这么大阵仗吗？哼，冯道友，没想到吧？这不是演武场，而是生死牌。在这里，修为较高的一方会被强行压制到较低一方相同的境界。就算你是道台境又如何？<笑>生死台，正面战斗的话，以我开轮经六重天的修为，一定可以赢你。<笑>来，开打吧，你就试试看好。多亏了莫师弟才能把方勇师兄请来，不过可惜了，要是能让所有人都看到风下出丑就好了。这有何难？此乃回影玉符，借由它，我等便可以欣赏风下被痛殴的场面。去，一遇摄影。一遇放映，生死台的状况便能尽收眼底。哇
，莫师弟，你的大宝贝真多，有了它就能看清风沙那小子出丑的样子了。妙啊，莫师弟，哎，慢着，莫师弟，这么好的宝贝怎么现在才告诉我们？莫非你都用来？仗义，瞎想什么呢？你们这群色胚！好兄弟，有什么本事一定要全都使出来哦！到临头还敢猖狂，珍惜你人生中最后看到的光景吧！老师闭嘴，欣赏我功法的最强形态，下辈子再好好修炼吧。嘿嘿，兄弟，没吃早饭吗？大力一点呢！虽然毫发无伤，呃，这这这这怎么可能？靠近他之后，我的拳头和功法都消失了。你，你究竟是什么修为？嗯，估计再有几个月就能开第一道神轮了吧？嗯、还有几个月才开第一道神轮，岂不是毫无修为？那，那你凭什么那么强啊？我是捡属性，又不是捡境界。方道友不打了，那是不是该轮到我了？他，他，他想饶命啊！是我用言不实。哎呀！哎呀哎呀！哦，又是双黄蛋，血赚啊！刀术拳法，光长个子不长脑子，我看你还是多吃核桃补补脑吧。可<笑>可恶！你说什么？又掉了个属性球，我好像摸到点属性的规律了。掉落哪种属性光团，和目标拥有的属性技能有关，还和我的运气相关。而且目标实力越弱，掉落几率就越低，反之则越高。没想到师傅的嘴炮也能派上用场。嗯，那这么一看，小白啥都不掉。岂不是实力堪忧啊！啊！错！梦见没赢了？怎么可能啊？是我技不如人。不愧是本座的爱徒，颇有你师傅我当年的雄风。风前辈，真是太厉害了！那当然。呃，师傅，哎呀，这个风下太奇怪了，明明身位比我们都低，可连方勇师兄都被他打败了。雷少和白沧海，到底从什么地方搞来这么个怪胎？听说是从秘境出来的，来路不明哦。此人的确是个变数。兄弟啊，虽然雷大胡子说了让我们随便吃，但你连整个蒸笼都带走，是不是太夸张了？这是什么？啊，能吃吗？二位道友可好？啊，你是千秋谷六长老柳川元，想请风下小友。到望月阁一聚，原来是大名鼎鼎的六长老，幸会。这不是，看来雷大胡子并不知道，六长老也练成了剑心通明。多谢柳长老美意，不过我们还有事，就先回了。这样啊，可惜了，我特意准备了东海清宁戏。想招待贵客呢？青云仙，在哪里？在望月阁。吃的在哪？
还是吃不上了。即使是姓雷的蛮子，也绝不敢轻易踏足我的望月阁。可你却敢！柳长老，你这是什么意思？我的徒儿被个来历不明的小子打成重伤，雷少那老匹夫还对你小子信任有加，容你屡次挑衅谷内弟子。风道友，你意欲何为？剑气就这么猛烈，幽南小心，这家伙很强。他，糟糕，这是幽南要暴走的先兆。得想个办法稳住他，要是他打趴了柳禅元，就没有属性剑了。果然对付你们这样的强者，几道剑阵是不够的。看我这就解决了你们，让仙丘谷重回秩序。柳长老，我们打个赌。如果我破了你的剑阵，你就要补偿幼娘一个月的伙食，一个月，不能少。哼，死到临头还在油嘴滑舌。哼，柳长老，我错了，本甘地对赌注无不开玩笑。钱，那你就试试吧。和雷少掉的一样，也是剑心属性。嗯，果然有我老祖当年的。哎，柳长老，愿赌服输、哦。幼<笑>娘，既然柳长老答应陪你一个月的大餐，你就原谅他吧。啊，嗯，嗯，听你的，阿夏。究竟是何等的力量，竟一击摧毁了望月阁的所有剑阵？你到底是谁？有此等实力，为何要插手千秋谷的事务？我只是路过，对千秋谷有些好奇而已。只是因为好奇。柳长老，我听说宣武王是有五位道台境强者，实力足以碾压千秋谷，但为何迟迟没有动手，反倒是用间谍这种小手段？他们到底在忌惮什么？你要是不肯说，我就去找宣武国的人聊聊吧，说不定他们愿意接受我呢。千秋谷的底牌，有点实力的人多少都知道一些。若真的无人知晓，宣武国又何来忌惮呢？告诉他也无妨。把这样的强者送入敌人的怀抱，那才真是追悔莫及。风道友，哼，按捺不住。<笑>此事并非机密，告诉风道友也无妨的。呃、柳长老，我感受到你的诚意了，放手好。嗯，还请风道友随我去一个地方。风道友，请看，千秋谷最大的底牌，就是那个。哇塞，那是什么东西啊？那是本门的正宗至宝，千秋钟。当年宣武王室与千秋谷关系异常紧张，好在千秋谷初代掌教炼制出足以横扫天下的宝物——千秋钟。初代掌教炼制的这种钟，不仅在六百九十五年前震慑住了宣武国，在那之后也震杀了多位强敌，从此千秋谷一跃成为第一圣地。相传，在千秋谷最危险的时候，千秋钟将会复苏。镇杀千秋谷的一切敌人。哦，这千秋钟还真是霸气侧漏，不同凡响啊。嗯嗯，但是上面的灰尘这么厚，你们历史文物的维护工作做的不到位啊。嗯，风道友莫要说笑，初代掌教修为通天
。他老人家耗费毕生心血炼制的千秋钟，怎会因为区区岁月流逝？阿夏，过来。嗯，看来风化的很严重啊。啊！怎么可能？怎么可能？怎么可能？不用长老。哦，六长老，先别这么悲观，你且来看。那是，哇，哈哈，初代掌教似乎给你们留了后手哦。竟然还有这么多充满神能的小庄。初代掌教果然智慧通天，千秋国有救了。先别激动，这些小钟剩余多少神能，还未可知。不、啊，啊！刘长老，何方枭雄，竟敢触动本尊宝物？这是什么情况？莫非是初代掌教还活着？笨蛋，这一看就是来炼化宝物的贼人，不是自己人，那就好办了。你留在洞口保护好他，我去探探那家伙的腿。若他真是小贼，就打爆他的狗头。风道友放心，我一定会保护好你的道林。阿、啊、夏是让我保护好你，你受伤了，现在太弱了。啊小子，我能感受到那家伙有元丹境的威能，你别乱来啊！元丹，哼，我有个主意。对，你这小贼，本尊祭炼的宝物，何时成你的了？莫非本尊归隐七百年，世人已经忘了本尊的威名吗？嗯、朝海生。千秋谷初代掌教，既然认得本尊，还不快快投降？不可能，你不可能还活着！光听到名字还不足以让他投降啊，那只能动手了。倒转神威，青莲两开花，剑心神通，全 buff 聚集。看来是时候让所有人回忆起本尊的威名了。如此高烈度的剑心通明，难道？小贼，把本尊的法宝还回来！嗯一起催动，化解了我的攻击。<笑>很意外吧，朝海生？法宝已经是本尊的了，滚回你的棺材里去吧！千秋钟，是千秋钟的声响？怎么可能？该来的还是来了，出关吧！千秋宣武，相争几世，也该有个结果。
。阿霞，他很强，我们两个联手也也不好对付。幼宁，师傅说过，遇到比自己强的敌人就逃，是妖兽的本性。但幼娘现在却压抑着恐惧的本能，挡在我面前。别担心，我已经有打败他的办法了，但是需要你帮我拖住他一会儿，没问题吧？既然阿霞这么说，当然没问题。幼娘，你只要控制住他就好。等我刷完技能，马上就能拿下他的人头。控住？呃，你负责拴住那些小钟就好了。至于吸引注意力的大任嘛，当然是交给我英明神武的师傅了。都跟你说了，他很强的，怕了吧？不过跟为师比起来，师傅，现在情况紧急，就先拜托您了。哎，去吧去吧，多谢师傅，拜托您了，我马上回来。嗯，曹海生，现在的你还敢无视本尊？只要杀了你，还有谁能阻止本尊？本尊的猪！你做梦！他是我的，只要我能杀了他。朝海生的小喽啰，不过开轮镜八重天，也敢与本尊作对，看本尊宰了你！嗯，什么人？虚张声势，拿命来吧！你这无耻小贼，只不过是元丹境的小鬼罢了，还敢在神桥境的本座面前嚣张？怎么样，怕了吧？今生侮辱本尊，一个都跑不了！看本尊用这法宝将你们斩草除根！好啊，你个贼人，竟敢打我！从来没人敢打我，你好大的胆子！嗯、你这家伙，去死吧！风道友，他到底是谁啊？来不及和你解释了，我就问你一句：愿不愿意为千秋谷两肋插刀？呃，当然在所不辞。嗯，嗯，哦，有敌人！什么？没下手，没想到大名鼎鼎的朝海生竟然成了傻子。本尊先杀了你这个开轮镜的小喽啰，再来解决你朝海生。后、嗯、面，这次我好对付啊！你跑不掉的。久等了，久等了，阿夏，果然你终于回来了。哼，我还以为是谁。来尝尝我新鲜出炉的大宝剑吧。
，又是大风烧，这么多精神属性，足以让我的精神力翻番啊！幼、啊、娘，你们伤了吧？嗯，有阿笑在就不会有事。<笑>小子、嗯，你的功力竟然提升如此之大？没有啦，都是师傅教的好。哎<笑>，行了行了，别拍马屁了。海生，去死吧！有点小心。阿夏啊！哎，这位漂亮姐姐，你愿意做我的道理吗？漂亮姐姐，虽然我比你大不少，但被你叫姐姐还是很奇怪。原来是个老不正经啊！喂，曾老头，离他远点儿。道友，你这是何意呀、啊？你，你又是什么人？你是哪个长老门下的弟子？不认得这是掌教吗？还不快快退下！啊，掌掌教。嗯，看来老朽太久没出来了。这色老头居然是千秋谷掌教。让你退下，就是因为他太危险了。道友放心，就算他是掌教，我们也不会徇私。起来！起来！狗贱的！你出来！你出来！你出来！你出来！阿、啊、妹，是不是太过了？我是曹西，我是那个小姐姐，赶紧给我去！死老头，我和你没完！好、啊、惨！哎呦！哎呦！六长老，三长老。哎，六长老，你也在啊？你们来这儿干嘛呀？还有他那地方那坨，是掌教大人吗？没错，正是万岁。这是谁呀、啊？本尊是为了千秋钟一事出关的。以方才所见，千秋钟刚刚的异响，应该和五十年前的那位强者有关。五十年前的强者。宣武国的魏国公莫元龙，微臣莫元龙参见陛下。刚刚一神秘男子自称朝海生，与老臣留在千秋钟内的分身大战，那人的实力竟不亚于老臣的分身，老臣唯恐朝海生死而复生了。爱情多虑了，朕安排在千秋谷的人早就送回了消息。那神秘人名叫风夏，根本不是什么朝海生啊！他的实力能与朝海生相媲美，还有那姬七夕，一剑便削去了老臣的分身。老臣实在该死，没能炼化千秋钟内的秘宝。恳请陛下，让老臣率军夺回秘宝。铲除千秋谷，嗯，准。不过，我们无需亲自动手。那些弃暗投明、效忠于朕的宗门，可都急着表现呢。千秋谷那帮逆贼，一个也别想活。本尊今日有一个好消息要宣布。本尊已初踏元丹境，这就是元丹境的光芒。太好了，掌教终于突破了，千秋谷有救了。掌教，我们这就去宣布好消息。对，走了，走。去吧。哎，四老头。
。哎，小九对我还有嫌隙呀、啊？别装了，你根本就没突破。我说的没错吧？啊，冯小友，你说本尊未达元丹境，此话怎讲？元丹境者，以自身道台为鸿炉，凝真元、定阴阳、铸金丹才可达成。我并没有看到你的金丹。哎，等等，真元、阴阳、金丹，这不是《福禄三生学》的内容吗？小子写的不错，不过三千年岁月，怎么连进元丹的方法都使出来了？我明白了，我明白了，原来老朽一直差的便是这一步啊！啊！你明白是啥了？虽然我建国七百余年，主元丹者百年间也难有一位。现如今，老朽竟有一成把握，就可以突破至元丹境了，幸甚至哉！什么，大爷，你这个人设看起来不应该是最强的吗？何为人设？敌人都快打过来了。你却只有一成的把握，只要能保住千秋谷，哪怕献出生命，老朽也心甘情愿。阿夏，听起来很危险的样子。是，主魔六，他们和玄武国之间的恩怨，关我们屁事啊！我觉得留在这也无妨，嗯、毕竟有吃有喝，只要保障安全。都啊，乌鸦嘴呀你！
Jesus. Did you hear me? 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 搞错，这是什么东西啊 ？F 键，试试看。好了。这是。修真世界而已嘛，要不要暴力这么高啊？啊！这鲲鹏是要带我去哪里啊？这是。灵气？为何会有这么多灵气？啊！共可以靠这些灵气一直领悟下去。别说是开辟神轮，就算是道台元丹乃至更高的境界，都可以一一尝试。那就让我来吸收更多的灵气，越多越好。他的身世，意识不到吸收的灵力太多，已经要超出他肉体能承载的量了。情况更糟了，必须得立刻用帮他打破悟道境才行。可恶！要是本尊能动用真身的一成一点都好啊！是什么东西？这光是，怎么会出现悟道结光？是谁在突破境界？难道是？天有千秋果。如这糟老头子是被本尊打傻了不成？若还有什么手段？尽管亮出来吧，不要怪我不给汝机会。看好了，这便是老夫的最后一击。东西，我在看哪里？我我要如你的利刀刺向我，用我的剑斩向未来。破了他的悟道极光，现在怎么样？难道是？哼！愚蠢！周周，周周，长教，可惜呀、啊。老剑王啊，老剑王，汝一世英明，最终还是败于无手，结局如此凄凉。哎，魏国公大人，圣洁大人，无需您亲自动手，交给我们处理好了。嗯，别怕，吾已甚感无聊，带本尊回朝
自会向皇上禀明各位的功劳。多谢大人，多谢大人。既无千秋钟，亦无老剑王，千秋谷已是名存实亡了。动手，杀了他们！明明。久等了。嗯，这灵力好熟悉。老掌教情况如何？掌教失了莫妖龙全力一击，恐怕已经……别着急啊！以本座看，他还有救。什么？别废话，本座止住他的血，你们快给他注入灵力。是。幽娘，你用最快的速度遁地，带他们先走。那你呢？别担心，我现在可以以一打十。好，交给我吧。可恶，一个也别想跑！同时遁地一定跑不远，你们快去截杀他们！嗯，快去！嗯，没错，这可是立功的好机会啊！既然要杀人，你们也应该做好被杀的觉悟了吧？完蛋，叫你尝尝本宗主毕生所学——天门呼吸法！睁大眼睛看好了。什么才是天文呼吸法？还不带着你们的人滚出千秋谷！是是是是是是！你到底要在天上待多久？本尊想起来了。千秋钟内，就是汝破坏了本尊的分身，方才对付道台修为之人又如此轻松，汝现在到底是何境界？哼，你自己看了。开轮镜。哎，没想象力。侯海生的灵钟，本尊用了几十年才掌控他们，距上次一战不过数十日，他是怎么？虽然不知汝是如何掌控这些灵钟的，但是留着汝，必成祸害。神通镜怎么可能记得住本尊的攻击？你是不是在想？就算是神通镜，也不可能接得住你的攻击。你再看看，这是什么？道台，这大小竟能和本尊的相媲美。但只有本尊，才有元丹。九龙圣心诀，血色领域。老怪物。你以为只有你才有原丹吗？不，这不可能！玄武国内只有本尊一位原丹界，去死吧！莫元龙，时代变了，九龙圣心诀，星莲灵韵。玄武王族的至高功法，你怎么会？你会的，我都会。但我会的，你不会。不是
元丹又如何？本尊踏入此境数十年，岂是如初入此境能比？无双十三剑，宗师剑起。莫云龙，认输吧！认输！<笑>本尊的噬灵披风可以吞噬神通者的生命，若将被抽干，精气凌厉，死无全尸！<笑>啊！入入境敢吃了自己的元丹！哎呀，味道还不错。哼，千秋钟的时候就搞过偷袭，你觉得我还会上第二次当吗？况且本干地住的元丹全靠外力，对自己毫无影响。你是什么人？都给我去死吧！噬灵披风，给我吃了他！想到还能捡到个宝贝，啊！哎，还没过足瘾呢，原单体验卡就这么消耗完了。也算是保住了。嗯啊啊！这是什么？这是莫元龙的披风。本命法宝，只有在主人身亡时才会完全离开主人。难道？难道？风道友不是撤退回来，而是……嘿嘿。总之，千秋古赞是安全了。太好了，太好了，太好了！天佑千秋府。行了，小子，快把这东西脱下来。哦，为什么呀，师傅？这可是我的战利品，这鬼东西会让人变得嗜血易怒。我猜对。啊，这可是从大 boss 身上爆出来的极品装备。哼，又说荤话，瞧你的出息！这东西在本座那个年代，都抹布都轮不上。不管怎么说，感谢几位相助，千秋谷终于安全了。飞也，一切还未结束。周边各宗门力量尚在。朝廷现在一定还对千秋谷虎视眈眈，这一战之后，千秋谷能不能先生，还得看接下来的努力。冯道友所言极是。哦，对了，冯道友当真用了虚丹之法，如今还能修行吗？啊
，小子，你不会真的没法休息了吧？冯导，冯导有的事情我不以为吗？有冯导有的事就是我们的事，千秋谷就是你的家、啊。<笑>我原本只是想逗逗你们，没想到你们对我这么好。喏，这是我刚刚领悟出来的。哇！臭小子，吓死为师吧！啊，师傅师傅，喘不过气了。阿夏没事的话，那千秋谷还管饭吗？管，当然管。<笑>这次的战利品吸收起来没反应啊！啊，这是与施术者同血脉者可提升至元丹境。呃，这玩意儿还是送给长老吧。这么说来，这次最大的收获就是他了。<笑>得让师傅教我把这里面的八种神通全都弄到手。这么一看。这世界可真有意思呀、啊！啊！嗯，脖子怎么凉凉的？啊啊！光天化日，朗朗乾坤，你一个女孩子家万万不可、啊！渴了吧你？千秋谷饭堂烧的毛都不剩，把这丫头饿坏了。幼娘，我再说一遍，你饿了我会给你找吃的，但千万不能吃人，人不好吃的。嗯、呃，师傅，老掌教怎么样了？看你身后。啊。嗯啊、这排场是想干嘛？天青峰下大勇，出演千秋谷长啸。老朽虽捡回一条命，但很难继续修行，无法再守护千秋谷了。如今谷内百废待兴，谷外父辈受敌，只有风道友这等英雄，才能拯救千秋谷。水火，我，此意名为千秋意，是掌教信。老朽独大，恳请方大友担任千秋谷掌教。老掌教，您这是干什么？这块地方现在就剩一片荒地和一群废柴了，留在这儿红颜马月才能把本座的真身从神奇谷地救出去。啊。老掌教，快请起。千秋谷待我不薄，老掌教更是有恩于我。这千秋谷掌教之位，风暴。今日就接下了，你们放心，一定会守护好千秋谷。这里啊，师尊刚刚传消息来了，说风前辈已经打败了莫言楼，不日就要接任掌教之位，我们终于可以回去了。
吃呗，我。你自己要来找死，死你怪我了。哎，师傅，吃点西瓜吧，来，再喝杯茶。骨的问题了，方长教、哦，弟子白沧海求见。小白，虽然我当了掌教，但你也不用那么拘谨啊。弟子无能。啊，发生什么了？弟子没能照顾好小师妹，她一不小心从山崖掉下去，被大水冲走了。现在是活不见人，死不见尸啊。啊啊，真是命运无常啊！好好的一个姑娘，就这样没。
师，师师弟是吗？师弟是吗？安静！陛下，陛下您没事吧？陛下，闭嘴！朕也算得上是当世强者，无需诸位保护，怎么不见你们在攻打千秋谷时这么上心呢？报，探子来报，千秋谷地下出现一条神秘古街，片刻前横贯大陆的强烈震感就是从那里来的。啊，是真假？古街？哼，这千秋。这这么巧呀！啊！哼，死丫头，你到这里做什么？这都是为了初代掌教的传承吧？做这种偷鸡摸狗的事，必须送去劳改才行。劳劳改？我已经在劳改了。哼，你还能拿我怎么样？哼，你应该知道我的手段一向多得很。你是想体验一下新花样吗？呃呃、不不，不是这个意思，求求弟子知错了。啊！饶你！滚回去看好你们的人，别让他们往这边乱跑
，多谢上将，我这就滚，这就滚。疼疼疼疼！你天天就知道干些见不得光的事情，有本尊的人！大人，楚祖大人，我知道错了，你帮我救救情，我不想去劳改社成黑炭呀。哎，看在师傅的份上，劳改可以免。哎，我就知道，掌教对人家最好了。不过，你得帮我一个小忙。根据密报，千秋谷横空出世的古街，有一种能引人走火入魔的煞气。神奇的是，千秋谷的新掌教居然三两下就把走火入魔的莫影给救回来了。哦，看来这风掌教还有几分本事。不仅如此，这新掌教在千秋谷沦为废土之际，竟然快速重建了千秋谷。若真如爱卿所言一般。倒是与千秋谷之前的掌教们都有所不同了。殿下，微臣斗胆，请命前往千秋谷。臣想会一会那个风向。哼，准。准师傅，嗯，你看得出这条街是什么年代的吗？本座也不知道，这条街。没有什么明显的时代特征。看，门开着。我们去里面看一眼，说不定就能知道这条古街的年代了。怎么知道？要看年代，当然是看室内的家具、器皿、书籍之类可以佐证的东西了。哇，好多书啊！看这的布局和这些书籍，这里应该是一间学堂吧？啊？这是什么字啊？我看看。啊？嗯？嗯？啊？这……这……这……这是怎么回事啊？啊？啊？你们，你们，你们，你们究竟是人还是鬼啊？师傅，幼娘，你们在哪儿？臭小子，鬼叫什么？就是你是想小学也毕不了业吗？这，啊，这，这，这，这，这，这，这，都坐好了。神国生你们养你们，不是让你们在这里胡闹的。迟早有一天，你们要为神国奉献自己的力量。神国，好了。我们继续上课。作为天文神国的子民，所有人都应当牢记：天文神胎路是你们的根本，是你们未来变强的基本保障。从今往后，你们务必日日夜夜，锦绣不辍。我居然能看懂书上的字了！天文呼吸法和这个天文神胎路什么关系啊？有些内容很像啊！师傅，这家伙嘟嘟囔囔，不好好听课。小子，好好听讲。你年纪也不小了，再不毕业，如何对得起你的爹娘，对得起神国的培养？可恶，打小报告还趾高气昂，我最讨厌这种人了。好，你要和他切磋。偷资亮丽，小学生就到哪？这是什么世界啊？同学间切磋，记得点到为止啊。你的道台是怎么回事啊？我不回答笨蛋的问题。叫你看不起我，把你这个小花哥的屁股！这毛都没长齐的小孩，怎么动起手来？千秋谷的长老们都猛啊！既要教训这小子，还要留分寸，恐怕得用些出其不意的办法。怎么，你的气势呢？嗯，这位小同学功法也不错嘛。哼，臭小鬼，你瞧瞧我这招！这什么？辣手葱花龙卷风！有趣有趣，为师从未见过这种招数。玩那邪道？是吗？那我换一招给你尝尝。
Round two. Ready? Go. <laughs> <笑>招式倒是挺帅，可惜在我面前全都没用。嘿，看我的乌鸦造飞机！什么鸡？诺贝尔满分。太奇怪了。嗯，四个光头，这小子还真有点东西啊！这都什么完美邪招？我不服！再来！你这个小屁孩！哥哥要是真动起手来，你只能在骨灰盒里和我斗嘴了。什么？快住手！嗯、书，您都知道什么了？为师听闻，你因家破人亡。一身修为化为乌有，这才一蹶不振至今。啊！本以为你是自暴自弃，没想到暗中竟修行到了如此境界，这倒是让为师很欣慰呀、啊。等、哎、等，您先让我捋一捋啊。这……哎，下课了。为师今天很开心，就不占用你们的下课时间了。下课吧。嗯，师傅再见。再见。啊！人消失了，为什么你还？等一下！我这是回来了。阿夏，你在说什么呀？这猪感也太真实了吧！哼，又看不懂字了。梦里自己变成了大才子，醒来发现还是文盲。臭小子，少在那装神弄鬼！你刚刚一动不动，吓死本座了！啊、这痛感也很真实、啊。这究竟是什么书啊？给本座看一眼。师傅别碰，这书有古怪。总之，这间学堂太诡异了，我们还是先走为妙。嗯、这就是我刚刚在学堂的经历了。嗯，看来这条古街是天文神国留下来的。那可有些历史了，他在本座的年代就已经是传说中的国度了。师傅，嗯，关于这间学堂，你怎么看？本座觉得相当诡异。听你的描述，本座也没法弄清楚它的运作机理。哎，对了，你们说我刚刚站在那儿一动不动，我站了多久？哎，这个我知道。来，啊，嗯，你自己数吧，大概有一百下。哦。我是，做个人吧你。嗯，我我是要说，那个，学堂和现实世界的时间流速是不同的。啊？时间？嗯，我在那个世界待了一个半时辰左右，现实只过了一小会儿。这学堂究竟是历史还是什么幻想？现在还没法做出判断。我看古街上的这些建筑，恐怕没那么简单。我们今天准备太少，还是先不要去其他建筑冒险比较好。嗯、说的在理。那先按原计划，前往沙奇的源头看看。嗯，时刻保持警惕。如果感觉哪里不对，不要犹豫，立即撤退。分身试探一下。
风太小了。哎，我长老，你的手劲太大了。知道了，掌教大人。可真是神仙日子呀！我去探索古街的这段时间，宗门内外可能会有人闹事。我要你做的事就是，扮成我的样子，震慑住那些心怀不轨的家伙。啊，做掌教也挺简单的嘛。哎，掌教，哎，掌教，宣武朝廷突然派特使来议和了，他们正在千牛殿等您呢。宣武国，特使。<笑>朝廷一定是认怂了。哼，看来千秋谷和朝廷的优劣态势终于有所逆转了。<笑>我能不去开会吗？啊，这怎么行？能用和谈来减少不必要的牺牲，正符合我们的期望啊！哎呀，快走吧，早一步谈妥，早一步停战嘛。<笑>没错，长相，<笑>我们陪你去。<笑>放开我，我自己会走。<笑>突发状况，和我预想的不一样啊！我以为哄出那些长老弟子就行了，要是穿帮的话，行风的一定会把我丢去劳改的。在下莫子安，奉皇命而来，与风掌教商讨千秋、宣武修好之事。哦，好好好，呃，那个，我们先喝茶。天龙灵头，好好看看，这传说中的风掌教有多强了？这双眼睛肯定不简单。哦，幸好我反应快，用了幻术加强。如何，青云？他旁边的两位长老已是神通境巅峰，但这掌教只有开轮境。陛下莫不是被忽悠了？注意你的发言，言多必失。能在生死之战中击杀一位元丹境的人，他绝不简单。你们俩在那儿嘀嘀咕咕半天了，有屁快放！朝廷究竟派你们来做什么的？你说话小点声，可别把二位特使给吓回巢了。这是。莫某奉圣旨而来，是为了护送灵王玉给风掌教。这是什么意思？只要您收下这灵王玉，便是我宣武国的护国灵王，身份地位与陛下等同。至于对千秋谷的补偿，我们也不会吝啬的。和皇帝相同，你先前毁了整个千秋谷，现在却用这么可观的条件拉拢我们掌教，打的什么算盘？<笑>皇帝陛下听闻风掌教的事迹，大为感慨。大兴玉觉得风掌教可为国之栋梁，陛下愿和千秋谷握手言和，一起为人族的复兴而努力。啊、这么大的事儿，我一个人做不了主，不如这位大人先在千秋谷住下，容我考虑一下，再给您答复。那，在下就静候风掌教佳音了。大人，他分明是给脸不要脸，没想到声名赫赫的风掌教竟然如此不堪，恐怕之前关于他的传闻都是假的。哎，陛下虽有意拉拢，可这风掌教看来确实难担大人。探子的消息未免也出入太大了。为今之计，只有探明千秋谷的实情，再做打算。这道真邪门，如果有血有肉的生灵靠近，多半瞬间就会被杀气侵蚀，当场就被融化的只剩白骨了。即使是这样，我们也要试试净化它。如果不解决这个麻烦
知道会有多少弟子受难。没出全力，快用伏梦三生诀！小子加油，快打爆那个鬼东西！已经消耗掉太多精力了。好的，嗯，嗯嗯，又是一本书，不会都那么巧吧？哦，这本书上有刀有剑的，说不定里面会有降服杀猪刀的方法。幼娘，你替我把风，如果遇上麻烦，立马把书抽走，叫醒我。好。哎，希望临时抱佛脚能有效果。你小子想挨打了？上课又打瞌睡。今天为师要讲的是刀剑课，必须认真听。哟，老师，我有个问题想问您。嗯，为师还是第一次见你如此活泼。你能走出阴影，不自暴自弃就好。啊，我上次还不够活泼。什么上次？为师还不清楚你的状况。哦。这学堂没有独当功能吗？难道每次都是进入一个已经预设好的副本？那岂不是不管对他做什么，等我下次来的时候，他都不记得？哼，正是要紧。老师，我能用大圆满的剑心来收复一把有灵的凶刀吗？当然不可。刀与剑虽有共通之处，但终究是两种兵器。这么基础的内容你都不记得？看来还是要用实战才能让你记住。实战，在这儿。嗯。啊。嗯，你私下倒是将子府练得小有水准。哦，哦，谢谢夸奖。那就由为师来扮演刀灵的角色。你大可以试试用剑心来化解为师用刀心所铸的武装，将刀心的力量武装实体化，这是天文神国的技术吗？别愣神，将你的剑心释放出来。啊，是。剑心修的不错，但是你不同刀心是找不到我的弱点的，找不到弱点就只能硬碰硬，结果就是。
作者死。这么快？知己知彼，百战不殆。想要看破刀心，你自己必须先掌握刀心。老老实实从头打基础吧。老师，既然剑心无法识破刀心的弱点，那我把剑心转换成刀心呢？虽然为师一直鼓励你们举一反三，但规律就是规律。无论剑心还是刀心，都是在日复一日的修行中形成的，没有转换一术来着。老师，剑心这不是能变成刀心吗？你是怎么做到的？骗自己说刀就是剑，剑就是刀，然后剑心自己就变成刀心了。胡闹！嗯、修改记忆会让你认知出现混乱，刀心受到影响。甚至刀心剑心也会因此而崩溃。<笑>老师无需担心，我摸剑的时间满打满算不到半月，刀更是从未碰过，没什么认知本能。你，你看，随我所想，武器之心可以随意变化。没想到你还有这些古怪本事。那么，现在试着用你的刀心找到为师的弱点吧。学生试试。嗯您看到了，老师，我这算学会了吧？还一并学到了老师的技能，血赚啊！<笑>难道你就是传？你若在修行之中遇到困难，尽管同为师讲。那就多谢老师了。话虽如此，我出了副本，您的记忆就会重置吧。阿、啊、夏，我有办法对付刀灵了。嗯，我可是向一位好老师学了不少新东西呢。就让你看看我的学习成果。喂，妖刀，我正好缺一把好刀，增强我的刀心呢。就凭你，你如何能驾驭得了我？哇，我能听懂他说话了。哎，能否驾驭得住？试试便知。刀刃无残。这些该死的护甲！幽鸟，放出丝！看来这就是你的弱点，简直一览无余！搞定！原来这就是古切入口。卧底说的果然没错。大人，清月刚刚打探到，朝廷潜伏在千秋谷的卧底们。全部被那个风下揪了出来，还被罚去做了苦力。是吗？他还真是雷霆手段。另外，这条古街实在是高深莫测，我的天龙灵童也看不出其中的奥妙。有人来了。哎，啊？呃，你们是？啊，原来是风掌教携美而来，敢问您为何扛着一把？杀猪刀，呃、啊啊，他们是谁？估计是严无忧假扮我是认识的新朋友。啊哈哈，这刀嘛，是我们刚刚在副本刷出的装备，是不是很帅气啊？觉得帅气的话，记得要刷弹幕哦。风掌教这刀自然帅气，默默回去一定刷起来。不过您这刀是从副本里刷出来的，这家伙怎么接得如此顺畅？难不成我遇见地球老乡了？嗯，莫道友
你我在这个远离网络、没有 QQ、没有朋友圈的世界相遇，也算有缘。不知道友来到此地后有什么奇遇？有什么奇遇？<笑>默默出身卑微，却有幸得到陛下破格提拔，甚至加入宣武皇族的百年大计之中，应该算得上是奇遇了。嚯、哦，那你开局不错呀！哎，不像我，开局就进了荒地。嗯，等等，什么是百年大计？呃，这是皇族秘密，只有风掌教正式加入这个计划，默默才能透露。嗯，这是陛下密旨，除了会封您为护国灵王，赏赐金银玉帛以外，陛下还承诺赐给您此物。这打扮。这个家伙应该是宣武国派来谈判的使者。啊！方圆百里的戈地，<笑>陛下摆出此等求贤若渴的姿态，他一定会被打动的。哼，弄个计划还不肯透露，这宣武国明明战败了，还搞毛告姿态？莫大人，请你转告陛下。割地和赔款，我就代表千秋谷收下了。从今以后，尽释前嫌，和平相处。至于其他的嘛，我没兴趣。啊！无理狂徒，你说什么？小妹妹，别这么凶嘛！混蛋，你才是小妹妹，你全家都是小妹妹。嗯，我说错什么了吗？嗯嗯嗯、那是什么？娘娘别看，没见过这门。从言无忌。还请风掌教莫要怪罪。啊，都怪天太黑。不过他真有做女装大佬的潜质啊。风掌教说笑了，他平日笨手笨脚，针线女工都不会，不可能做女装的。哎，这话听不懂。Y Y D S X S W L， 这家伙根本就听不懂吧？居然还能一本正经接我的话胡说八道，话术未免也太强了。啊。这个，既然风掌教不愿意接受护国灵王之名，我也只能先回去向陛下禀报了。九月，你走。哦，慢走不送。刚才他说的都是什么呀？我自诩博学一世，没想到竟然人外有人，天外有天。这皇帝肯定没安好心。幽娘，我们赶紧回去，找几位长老商议商议。领主名叫青灵，传说此妖是一只血统高贵的噬空鸟，高于百丈，静极云丹。传说妖族领主一怒，整个苍兰山都要抖三抖。但好在蛇蟒一族平日喜好长眠，苍兰山各个宗门这才有了安稳日子。嗯，没错，妖族不擅长生产劳作，但战斗力远胜于人族。时常会到领地周围的人族那里抢夺生活物资。朝廷为保安宁，一直向妖族领主上供。但如今，这么说，他们是将这块烫手山芋甩给千秋谷了？没错。那要是这位领主一觉醒来，发现自己没收到贡品，我们千秋谷岂不是没好果子吃？没错。呃，那人族过的不就像 ATM 机一样吗？呃，何为？爱踢老母鸡？呃，这个，嗯，我在自言自语，不要在意。本掌教认为，虽然现在休养生息、避战求和是上策，可千秋谷没余裕去伺候妖族的大爷，在妖族做出反应之前，我们应该先动手才对。所以，风掌教，你想？哼，我要亲自去会会青灵领主。陈海前辈，师傅。你舍得出来了，再不出来，主厨的徒弟都要飞了。小子，你真考虑好了？嗯。难道
，师傅不愿意和我去吗？去，那为师就大发慈悲的去看看了。我也去。师傅，幼娘，这一路当然少不了你们，不过嘛，在我走前，要交代你们一些事情。真是岂有此理！朕开出如此条件，这小子竟然还不愿为朕所用。陛下息怒，封长教虽是袭人，但与莫元龙一战后，境界大跌。他不加入我们的大计，也没什么好可惜的。整个千秋谷连一个道台境都没有，根本不知。你真是越来越有掌教的样子了。我已经将莫云龙掉落的龙脉丹碎片分给了六位长老，希望他们在这段时间内，修为可以突飞猛进。五阶煞气已经清除，那座神秘学堂可以用来紧急培训，让他们跟着老师，积累大量实战经验。经历了这么多，作为一个合格的长教，我得学会提前规划，未雨绸缪。不过，师傅，我没忘记，一定把你带出神器谷地的约定。哼、嗯！阿夏，你看。啊！好兆头呀！咱们上路吧。先来看看雷长老给地图。哈哈哈哈哈！哎，先走再说。<笑>都说了，出发前要好好检查。哎，知道了，知道了，错了还不行吗